احمد شیبریم در ازادی ستودیو پده اخبارمانه که مو هر کلای کوم. د ناټو یو جګپړی چارواکي ویلې دي د دې تړون په راتلونکي سرمشیزه کې به د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له سیاسي لارې د افغانستان لانجه هوارېدای شي تمه ده چې دا غونډه د جولای په یولسمه او دولسمه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي د افغانستان لپاره په بلجیم کې مهمې غونډې ته یوه اونۍ لا پاتې ده په دې ودانۍ کې به د ناټو د نهه ویشت غړیو هېوادونو د هغو هېوادو مشران چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پونځیان لري او افغان چارواکي د افغانستان په اړه وږغېږي په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې د دوشنبې په ورځ وویل د بحث یوه موضوع هم د ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیز او ابتکار دی د زیاته کړه چې پر دوو نورو موضوعاتو هم خبرې کېږي لومړی دا چې د ناټو متحدان به دا تایید کړي چې نیت لري د روزنې د ماموریت لپاره د فوجیانو شمېر زیات کړي دو هم به تر دو زره شلم کال وروسته د افغان ځواکونو مالي ملاتړ تمدید شي د اوس لپاره ناټو نږدې شپاړس زره پوځیان د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې لري دا ځواکونه افغان ځواکونه روزي سلام مشورې ورکوي او مرسته ورسره کوي نن را پور خپور شو چې د لیبیا اوبو ته نږدې په مدیترانې کې د کډوالو یوه بیړۍ ډوبه شوې ده او د لسګونو کسانو ژوند اخیستې تر دې مخکې په تیرو پنځو ورځو کې په همدې سیمه کې د کډوالو دوې کشتۍ غرق شوې دي چې تر دوه سوه ډېر کسان پکې وژل شوي د لیبیا د پلازمینې ترابلس ختیځ ته پرتې اوبه ژغورون کو تیر شپه دلته درې مړي له اوبو را ویستل د دوی بیړۍ د جمعې په ورځ ډوبه شوه بیا بله بیړۍ د یک شمې په ورځ غرقه شوه د سرې میاشتې په باور په دغو دوو کښتیو کې تر دو سوو ډېر کډوال وژل شوي نن هم د کډوالو د یوې بیړۍ د غرقېدو خبر خپور شوی سمندر غاړې ځواکونه وایي ښایي په نننۍ پېښه کې درې شپېته تنه ډوب شوي وي دغو کډوالو د مدیترانې له لارې اروپا ته ځانونه رسول اروپایي هېوادونه بیا په کور دننه د دغو کډوالو له امله تر فشار لاندې دي نږدې و چې د جرمني اطلافي حکومت ړنګ شي خو پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د کډوالو په برخه کې د حکومت دننه له نورو ګوندونو سره موافقه وکړه چې د جرمني سرحدونه به د غیر قانوني کډوالیو پر مخه کلکوي له دې سره له څلور میاشتو راهیسې هغه ګواښ له منځه لاړ چې ائتلافي حکومت یې تهدیداوه د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ د شمالي کوریا په لور روانې شي سپینې مړې د دوشنبې په ورځ وویل مایک پامپیو به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه د کوریا ټاپ وزمه له اټومي وسلو پاکه شي په لیدنه کتنه کې درې اونۍ مخکې کیم جونګ اون دا ومنله چې د خپل هېواد د اټومي وسلو پروګرام به ودروي خو لا هم داسې ځانګړې طرحه نشته چې دا پروګرام به څه وخت پیلېږي او څرنګه به مخکې ځي د بهرنیو چارو وزیر پامپیو به د جولای په پنځمه شمالي کوریا ته ځي چې د هغه هېواد له مشر او ټیم سره وګوري تر څو له اټومي وسلو د کوریا د خل اصلاح کېدو مهم کار ادامه پیدا کړي د ان بي سي خبري څانګې د راپور له مخې د امریکا استخبارات په دې باور دي چې شمالي کوریا په حقیقت کې د خپلو وسلو لپاره د تیلو د تولید د پراختیا هڅې کوي خو سپینه ماڼۍ وایي تر دې دمه هر څه په سمه خوا روان دي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یوه جګپورې مقام وویل له کوم بحران سره چې د روهینګیا مسلمانان مخامخ شوي دي له سیاسي ژمنې پرته نه شي هوارېدلی د شخړو له امله د روهینګیا نږدې اولکه کسان له میانمار څخه بنګلادېش ته تښتېدلي د روهینګیا مسلمانان د خپل وضعیت د بدلون لپاره راغونډ سوي دوی له میانمار څخه بنګلادېش ته تښتېدلي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتېرش د دوشنبې په ورځ د دوی لیدو ته ورغی ګوتېرش وویل له دې مسلمانانو سره د ترسره سوي جنایتونو داسې کیسې یې له دوی اورېدلې چې تصور یې نه سي کېدای او میانمار باید د روهینګیا د خلکو پر ضد د ترسره سوي جنایتونو وضاحت ورکړي د سره صلیب د کمیټې رئیس پیتر مور هم دوې ورځې مخکې له دې مسلمانانو سره وکتل او د راخین ایالت ته چې دوی پکښې ژوند کوي ورغی د د سې شنبې په ورځ په ډاکه کې وویل دا شخړه له سیاسي ژمنې پرته نه سي هوارېدلی ملګرو ملتونو د اګست په میاشت کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د میانمار د پوځیانو عملیات قومي تصفیه بللی میانمار بیا دا تور رد کړی دی 
په روسیه کې د فوټبال له نړیوال جام څخه د آسیا یوازینۍ لوبډله چې دوهم پړاو ته رسېدلې وه اوټ شوه جاپان تېره شپه دوه د دریو په وړاندې له بلجیم څخه ماتې وخوړه د روسیې په روستوف ښار کې د بلجیم د فوټبال د ملي ټیم مینه وال دوی دا باور نه کاوه چې د لوبې په دوهمه نیمایي کې دوه سفر شاته دی او لوبه به ګټي موږ ډېر تر فشار لاندې وو دوه سفر ته رسېدل ناممکنه ښکارېدل خو موږ ور ورسېدو د جاپان د ملي ټیم مینه وال بیا ډېر حیران نه وو خلو بوا جاپان ډیر ښه ټیم لري زه پرې ویاړم بلجیم به تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه د جمعې په ورځ له برازیل سره وکړې برازیل پرون مکسیکو ته په دوو ګولونو ماتې ورکړه مننه چې د دې خبرې ټولګې تر اخره راسره وئ دا خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لیدلی شئ زموږ فیسبوک هم ستاسو په خدمت کې دی په مخه مو